Thank you, Lord Jesus. Father, we come to your presence once again this night. We praise you, Lord Jesus. And Lord, everybody that will be watching this recorded video, Lord Jesus, I pray, Father, touch them, Lord Jesus, with your spirit, with your anointing, Jesus. Lord, everybody who has joined us, Lord Jesus, right at this very moment, speak to them through thy word, Jesus. This we ask, Lord. In the most precious name of Jesus. And the church declared, Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Uh, once again, everybody who's watching us, we welcome you all. Uh, because our network is not working, so we're recording it live. And we will be posting it. But expect that God will touch you. Expect that God will speak to you. Amen. Today we're going to be very quick and I'm going to take you some in different verses and I'm going to speak to you what the Lord has actually spoken to me. And So without wasting any time, let us go quickly and our brother is here. He's going to help us quickly to go into some different verses. We'll start with Revelation chapter number 22 verse number 17. <laughs> go with me in Revelation chapter 22 verse number 17. If you're watching us from online... It is a recorded video, then you can take out your Bibles and you can go to Revelation 22, verse number 17. All right, let me read it for you. The Bible says like this. The Bible says like this, and the spirit and the bride says, come. Let him that heareth say, come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely. Hallelujah. The Bible says the spirit and the bride says, come. Let us start with this particular verse. What exactly? The Bible is progressive. The spirit says, come. And the bride says, come. He's talking to Jesus. The spirit is the Holy Spirit. The Holy Spirit is saying, come. To whom? The bridegroom. Who is the bridegroom? Jesus. Hallelujah. The spirit says, come. And the bride says, come. Now, who is this bride? Hallelujah. You guessed it right. This bride is nobody but me and you. The church, the body of Jesus Christ. Hallelujah. And the spirit is crying out, saying, come, Lord Jesus, come. He's saying, come to the bridegroom. And finally, uh, and, the, and the bride is saying, come to the bridegroom. This is Lord Jesus. Now, why do I speak about this bridegroom? Amen. Why does this uh, spirit is saying come to the bridegroom and, uh, and, and the bride, the church is saying to the bridegroom come? Because there is something very interesting in this place. Church Church needs to come to the perspective of seeing Jesus as his, as, as a bridegroom. Hallelujah. Hallelujah. Why do I say these things? Is because it's very important. Let us go to John chapter 3, verse number 29. We'll see there, John chapter 3, verse number 29. John the Baptist speaks about Jesus, uh, speaks about Jesus, and speaks about the called people, the chosen people that Jesus will be saving later on. John chapter 3 verse 29, let us read. Just few portion, uparga portion parega. The Bible says, he who has the bride is the bridegroom. John is prakarsa bora. Bride ko kon lega? Bridegroom lega. But the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is fulfilled. Hallelujah. Church, uh, John the Baptist be Jesus ko as a bridegroom bata raha. And he's saying, if Jesus receives, all, uh, if Jesus receives, you understand, if Jesus received these chosen people, then, you know, this bridegroom, this bridegroom is who? Jesus. Jesus, Jesus to receive, Jesus to receive karega ke raha. And this jo, jo John the Baptist wo bora ki, bridegroom will receive. So what I'm trying to show you is that this Bible talks about, uh, talks about Jesus as a bridegroom. Hallelujah. And there's another verse, we'll, we'll go there. It's in Isaiah chapter number 62, verse number 5. Isaiah chapter number 62, verse number 5. Usmi uh, the Bible talks about Jesus as our bridegroom. Isaiah 62, verse number 5. Isaiah 62, verse number 5 says like this. For as a young man marries a virgin, 
so shall thy sons marry thee. And as the bridegroom rejoices over the bride, so shall thy God rejoice over thee. Hallelujah. Isaiah 62 verse number 5 also shows Jesus as the bridegroom and we, the church, as bride. Hallelujah. Uh, praise the Lord. And moving on, I'll just go, you, uh, go to another verse in 2 Corinthians chapter number 11 verse number 2. Today we will be seeing a lot of verses and we are trying to learn from the scriptures. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 11 verse number 12. 11 verse number 2, two, two, two. so I'm really sorry, verse number 2. 2 Corinthians chapter 11 verse number 2. As those who are watching us in this recorded live also, I want you to follow on all these verses. Let us read this. Paul is saying like this, For I am jealous for you with a godly jealousy. For I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ Jesus. Hallelujah. This verse is amazing. The, the, Bible, the verse is saying like this, Paul is saying, I am jealous for you with a godly jealousy for I have betrothed you to one husband. Oh, he's precarse. Well, Paul, uh, he's saying to the Corinthian church, why is that the church? Corinthian church, the church, we have married you, betrothed you, betrothed you, we have married you, who is saying that? To one husband. And Paul is saying like this, I want you to be, uh, you know, in other words, he's saying, I have presented you as a chaste virgin to Jesus Christ. I want to present you as a chaste virgin. A chaste virgin is nobody but a one a virgin who is holy. So we have to understand this perspective that Paul is trying to bring here. Paul is saying to Corinthians church, he's saying, I, you know, I am presenting you to one husband. And this husband is nobody but Jesus. He's saying, I'm presenting you to Jesus. I'm presenting you. I'm betrothing you to Christ Jesus, to this one husband. Hallelujah. So we have to understand these things, what Paul is trying to say. This is a very, uh, a very intimate thing that I'm sharing to you right at this moment. Why do I share these things? Because, let me go quickly, because the Bible says like this, though we are God's bride, though Jesus is the bridegroom, we are the bride, though, you know, the Holy Spirit is trying His best to present us as a holy, chaste virgin to Christ Jesus. But the Bible also speaks that we have actually played the harlot. Hallelujah. We actually played the harlot. There are many verses. <laughs> Let us go to Jeremiah chapter number 2, verse number 20. We'll go to Jeremiah chapter number 2, verse number 20. The Bible speaks about how we have played the harlot. Uh, Jeremiah the prophet, also, you know, some people speak that he, he was a crying prophet. The reason he cried was because he interceded for his people. Hallelujah. Jeremiah 2, uh, Jeremiah 2 20. <laughs> Let us read Jeremiah 2 20. Today we will be seeing a lot of verses. We will be seeing a lot of word of God today. The Bible says, For of old I have broken your yoke and burst your bones. And you say it. I will not transgress. When on every high hill and under every green tree, you lay down playing the harlot. Hallelujah. So the Bible is speaking like this. Jeremiah is saying to his people, Israel, and the Bible says we are the spiritual Israel now. Why I'm saying these old things? Because I believe there is somebody who needs to listen to these things. There is somebody to whom... You know, God is speaking right at this moment prophetically. We are on Jeremiah 2.20 once again. You know, when we look at this, when we look the Bible, Israel has played the harlot. Harlot, who knows? Harlot is nobody but a prostitute. Bible is like this. You and us are married with Jesus. Jesus is married with us. We are married with us. But we are married with us. But we are married with us. But we are married with us. Why I am sharing is this? Why I am sharing is this? Because you know, we, I want you to live a holy life. I want you to live a pavitra jivan jivan I want you to live a godly life. You understand, brother? Ham chata, Parmeshwar ka vachan, ham sabi ko bolta hai ki ek pavitra jivan 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 Jesus ham no ko itna zada prem kiya hai. Ham aur aap ko itna zada prem kiya ki. Bible bolta hai ki, usne hame saadhi kiya jase. Jesus ham no ka pati hai jase. Ham no ko uska patni hai jase. Aisa roop mein bola hai. Aur, ab samaj raha hai, yaan pe aisa bora hai ki, we have played the harlot. Matlab, ham no ko, 
अपना पति को छोड़ के अलग जगह के अलग लड़का के साथ घूम रहे जैसे अगर सोचो आपको पत्नी आपको छोड़ के फॉर uh, एग्जाम्पल आपका पत्नी होता है एंड आपका पत्नी दूसरा लड़का कैसे जाता है विल यू अलाउ दैट वाइफ टू कम बैक टू यू नहीं ना क्योंकि आप अभी वो खुद को गंदा कर दिया हम लोग बोलता है लेकिन बाइबल में इस प्रकार से बोलता है जरमाया चैप्टर थ्री वर्स नंबर वन में जाएगा जरमाया थ्री वन जरमाया चैप्टर थ्री वर्स नंबर वन प्रभु देखो अभी हम आपको जो इंस्टेंस दिया एग्जाम्पल दिया आपका पत्नी दूसरा लड़का कैसे चला जाता है क्या आप उसको वापस लेगा नहीं लेकिन यहां पे वचन कहता है परमेश्वर कहता है कि हम दे परमेश्वर खुद वचन में लिख रहा है ये परमेश्वर का वचन है बाइबल हम लोग यहाँ पे मजाक चीज नहीं बोल रहे दिस इज ट्रू वर्ड ऑफ गॉड पर वचन इस प्रकार से कहता है प्रभु कहता है कि तुम शायद इस प्रकार से जैसे कर चुका है मेर, तुम मेरा पत्नी था लेकिन तुम जा के दूसरा चीज कर चुका है स्टिल प्रभु कहता है ये रिटर्न टू मी सही लोन अभी भी हम तुमको बोल रहा है कि तुम मेरा पास आ सकता है वापस हाल ये प्रभु का प्रेम को दिखाता है ये थी सही रिटर्न टू मी says the lord malaka si braka siana this is our lord jesus there is another verse in isaiah chapter number 1 verse number 21 isaiah chapter 1 verse number 21 yahan pe bhi hum log jab padhte here also we see uh we see the instance of when israel played the harlot though jesus though god loved israel like anything and ab hum kyu iska relate kar rahe hain kyunki god hum log aisa hi pyar karta hai galatian mis prakar se bolta hai ki we are god spiritual israel अभी फिजिकल इसराइल को गॉड नहीं देखता है स्पिरिचुअल इसराइल को देखता है आइजिया चैप्टर वन वर्स ट्वेंटी वन हाउ द फेथफुल सिटी हैज बिकम ए हार्लथ इट वॉज फुल ऑफ जस्टिस माई लाका सिया राइचियसनेस लोज दिन इट बट नाउ मर्दर गॉड इस प्रकार से बोलते यू आर ए फेथफुल सिटी बिफोर लेकिन अभी तुम एक हार्लथ जैसे बन गए तुम प्रोस्टिट्यू जैसे बन गए तुम इधर का चीज उधर कर रहे क्या क्या चीज कर रहा है इस प्रकार से बोल रहा है वाई आई स्पीक दिस इज बिकॉज Uh, as we started with the revelation chapter 22 verse number 17 the spirit and the bride says come to the bridegroom we have to see the church has to see jesus as a bridegroom and when we see jesus as a bridegroom we'll understand that prabhu ne hame pavitra fan mein bulaya hai tab hum log ko vachan ka prophetical utterances ko samajh aane lagega because old testament mein bahut sara utterances uska perspective mein bola gaya hai because jo israel tha You're alive now. Get up, come on. Ah, uh, thank you, Jesus. All right. So, all the time, when we see, as well, you know, in the prophetical utterances, go Israel, go a partner, as it is shown. God is their husband, in this case. And we read many scriptures right now. Hallelujah. So, my call is every for everybody who's watching is that let us not be a harlot. Let us know who we are. and that is jesus as bride hum log ko janna hai ki hum log prabhu yeshu ka bride they worker and when i say we are his bride i mean god is calling us to walk in holiness and to walk a life that is worthy of jesus hallelujah aur jo jo abhi hum log ko join kar rahe hain zoom se just want to welcome you guys once again hum log ka net nahi chal raha tha but i believe net abhi chal raha hai so some of you guys are joining now we already dealt with some things upar mein baad mein jab ye upload hoga aap log dekhna hum kya usko kya bataya hai We'll move to another thing. We'll move to another thing. Let us go to something that God has spoken to me, and that's a prophetical word for now for everybody who's watching. And the word that was God, that God spoke to me, it was yesterday. जब कल ब्रदर साहब बोला था आज प्रचार करना है बोलकर, and it was the first. आज हम लोग का first YBW का service था. Then, uh, then the Lord spoke to me this thing. कल पास से प्रचार कर रहा था. एक Daniel से प्रचार कर रहा था. He said, uh, uh, you know, Daniel का समय. नबीचर ने जरिस प्रकार से बोला था कि हम I'm making an idol, and you need to worship that idol. Okay, Hallelujah. And Bible says, these three, these four Hebrew youths, ये जो था Daniel के साथ, जो जो था Abednego, दो Sadrach, Meshach, के Abednego, दो ये लोग, they said, we will not, you know, they said like this. तुम हमको इसको पूजा करो बोल रहे, but we won't, we won't do it. Nebuchadnezzar, राजा इस प्रकार से बोला, तुम अपना माता थे को और ये परमेश्वर को serve करो बोला. लेकिन ये 
तीन लड़का लोग और तीन चार लड़का पूरा मिला के डेनियल को मिला के चार लड़का लोग उन लोग एक चीज बोला उन लोग बोला कि वी विल नॉट बाओ अलू एंड दिस वॉज द वर्ड दैट गॉड स्पोक्स मी यस्ट दे कल से वो हमको बोल रहा है वी विल नॉट बाओ अलू हम लोग बाओ नहीं करेगा Let me go to Daniel chapter number three, verse number seventeen and eighteen. We'll read it from there. Daniel chapter number three. Me, हमलोग को ये instance को समझ इन्हों को हमलोग पढ़ता है. The Nebuchadnezzar इस प्रकार से एक बनाता है, एक rule बनाता है कि अभी से कोई दूसरा परमेश्वर को पूजा नहीं करेगा. ये Nebuchadnezzar उस समय का जो राजा था, उसका राजा को उसका परमेश्वर को पूजा करेगा वो के इस प्रकार से बोला. Daniel chapter number three, verse number seventeen and eighteen. Daniel chapter number three, verse number seventeen. Ha. Bible says like this, Daniel chapter numbers seven, uh, three verse number seventeen. Can you just open this? Okay, जो जो join किया है Zoom में, everybody, जो जो join किया है and Facebook YouTube में भी जो अभी साइड join करेगा. We already started before online नहीं चल रहा था, but yucking and everybody those have joined. Follow with us in Daniel chapter number three verse number seventeen. हम लोग वहाँ से देखेगा. प्रभु हमें क्या बातें करना चाहते हैं उस जगह से हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है ज़्यादा समय नहीं लेगा थोड़ा सा बोलकर विल एंड दिस थिंग गिव मी डैनियल चैप्टर नंबर थ्री वर्स सेवेंटीन आ सो इफ दैट इज द केस आवर गॉड हुम वी सर्व आवर गॉड हुम वी सर्व इज एबल टू डिलीवर अस फ्रॉम द If that is the case, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning from the, from the burning fiery furnace, and if he and he will deliver us from your hand, O King. Daniel three eighteen में जाएगा फिर. He says, but if not, let it be known to you, O King, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. So, जब नेबुचेन्नेजर राजा जो बताया इस प्रकार से बना के अभी तुम इसको पूजा करना है बोला ये जो चार लड़का था यू नो सैद्राक मिसा के बैग ने दो डैनियल उन लोग इस प्रकार से बोला सब पूरा एम्पायर में बोल दिया था कि इसको सेवा करना है इसको पूजा करना है बोलकर बट देश से तो उन लोग नहीं करेगा एंड उन लोग बोला कि और उसका तब नेबूचैद नजर एक वो बोलता इस प्रकार से बोलता है हम देखिएगा कौन परमेश्वर है जो तुमको बचाएगा के जो नहीं करेगा हम तुमको फायरी फर्नेस में डालेगा हम देखेगा कौन सा परमेश्वर जो तुमको बचाएगा देन ये आ, ये जो चार लड़का जो इस प्रकार से बोलता है कि अगर मेरा परमेश्वर अगर हमको बचाता है तो ठीक है अगर नहीं बचाता है बोलने से भी स्टिल वी विल नॉट बाव बोलता है हाल लोहिया इफ ई सेव मी देन गुड इफ ई डजन सेव मी स्टिल आई विल नॉट बाव हाल लोहिया दैर इज वर एम ट्राइंग टू से And it was not just ये ये चार लड़का सिर्फ नहीं था. We read in Esther chapter number four verse number sixteen. There is a woman by the name of Esther. He she says इस प्रकार से बोलता है. उस समय जब Jews पूरा तरीका से पूरी तरीका से खत्म होने वाला था. उस समय में God raised up Esther and Esther says like this. If I perish, I perish. हम perish हो जाएगा, मर जाएगा तो मर जाएगा. लेकिन हम प्रभु एक परमेश्वर के लिए खड़ा रहेगा. Hallelujah. हम मरने से भी मरेगा, लेकिन हम परमेश्वर का कार्य को करेगा बोल These are, these are utterances from men and women of God who had the spirit of faith inside of them, and God kalam guis prakar se bola, we gotta have this spirit, this season, this times, hallelujah. No matter whatever happens, we won't bow, hallelujah. If our God saves us, good, good, good for us. If He doesn't, still we will, still we won't bow, hallelujah. If God heals people through us, good. If He doesn't, still we will serve. Hallelujah. As we are looking fellowship, we got with there was a paralyzed man. We tried to heal. No, you what? No problem. Thora to chala. Hallelujah. If our God does, good. If He doesn't do, still we will try. We still will give our best. Hallelujah. You understand? So God is calling us into this thing. God is saying, you know, esa ek attitude da jana. Even if God करता है whether if he saves me yes good but if he doesn't still I will serve hallelujah I won't bow to the enemy I bow I won't bow to this world hallelujah this message is especially for all the youths those who are watching हम लोगों को ऐसा ताल लेना we won't bow शायद वो sin का वजह से हो सकता है कुछ कुछ temptation आता है young young समय में मेरा life में भी आया बहुत and this particular verse delivered me एक समय में ऐसा हो गया था कि ओह माय गॉडनेस इतना भयंकर से टेम्पटेशन है हम सोचा कि अभी तो टेम्पटेशन में गिर जाएगा बट उस समय में दिस वर्स इज स्टार्टेड टू स्पीक टू मी एंड आई वाज लाइक आई वांट बाउ इवन इफ आई डाई हालेलुया 
Mars and Sweet Mars, but I won't bow. Hallelujah. And that's what I'm saying. Even Esther said, even if I perish, I will perish. Esther had to go to the king. It was a uh, against me, but still said, still she said, even if I perish, I perish, but I will go. And listen. Ye jo attitude hai, ye bas Esther ka strip nahi tha, ye bas Daniel ka nahi tha. There is another person in the scriptures we read, and his name is Apostle Paul. He said in Philippians 1.21, if you go with me in Philippians 1.21, the Bible says like this, Paul says, Philippians 1, 21. This guy is writing this, this epistle from jail. Uh, Philippians 1, 21. For to me, to live is Christ and to die is gain. According to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, as now also Christ, shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Hallelujah. I don't know if you are understanding. I don't know. This is the attitude that God is calling us. This was a prophetic word when God said, We shall not bow. Hallelujah. There is no compromise. Young people. There is no compromise for us. These times and seasons. Compromise mat karo. I know temptation aata hai. Sa mein. Ek young, young ke mein temptation aata hai. But yes, tano. Ah, we belong to those category of these people. We serve a God. Paul is prakar but I know whom I serve. Hum log apne upar mein depend nahi kar rahe. Wo parmeshwar ko depend kar rahe. Jo sach mein Daniel ka parmeshwar tha. Wo Sadrak, Meshach, Abednego ka parmeshwar tha. Un logo ko fiery furnace se bahar nikala. Hallelujah. Ham nuko bhi parmeshwar bahar nikalega. Praise the Lord. This was a prophetic word. This is the same spirit of faith that was in Apostle Paul. This is the same spirit of faith that was in Daniel. The same spirit of faith. Do you remember Caleb? Do you guys know about Caleb? Let me remind you. Caleb and Joshua. There's something called as Joshua generation. When Israel ko God Egypt se bahar nikal raha tha, then uh, listen properly. Okay, I'm giving you a lot of things. Try to listen. When uh, Israel jab bahar nikal raha tha Egypt se Red Sea ko cross karke. Us samay mein jab cross kar liya tha, ek pura generation tha jo Moses ke saath cross hua. Ek generation tha jo देखा है कि रेड सी को पार होते हुए हालेलुया लेकिन बाइबल बोलते हैं उन लोग जब रेड सी को पार होकर पहुंच गया डेजर्ट में पहुंच गया 40 इयर्स तक डेजर्ट में बिता एंड गॉड किल्ड दैट जनरेशन बिकॉज़ द जनरेशन वाज विदाउट फेथ वो पूरा जनरेशन को मार दिया एंड जो उसका बच्चा लोग था मोसेस के साथ जब क्रॉस हुआ उसके साथ जो बच्चा बच्चा लोग था छोटा-छोटा उन लोगों को परमेश्वर रेस करने लगा एंड दैट दोस जनरेशन था जो जाके प्रॉमिस लैंड में घुसा ये जो छोटे-छोटे इंसान लोग थे इन लोग याद भी नहीं है कि गॉड ऐसा दो पार्ट किया रेड को दो भाग किया बोलकर दे डोंट रिमेंबर दीस थिंग्स उन लोग देखा भी नहीं ऐसा मिरेकल लेकिन एक जनरेशन था जो पूरा मिरेकल को देखा साइंस एंड वंडर्स को देखा लेकिन स्टिल दे आर कंप्लेनिंग गॉड स्टिल उन लोग कॉम्प्रोमाइज करता है गॉड सेड आई एम रिमूविंग दिस जनरेशन वो हटा दिया उसको देयर वाज मोसेस जनरेशन इवन मोसेस को हटा दिया and finally, a new generation came. Ek naya piri aaya, jisko hum Joshua generation ke naam se janta hai. Joshua aur Kale bas akela esa admi, do admi tha, jo us samay mein jab Israel cross karta Red Sea ko, us samay mein un log saath mein cross hua. Aur jitna bhi generation baad mein un log desert mein janam hone wala log tha. Hallelujah. Ye jo janam hua naya bachcha log, in log Red Sea ko paarte hue nahi dekha hai. Hallelujah. In log wo patthar se pani nikalne hai, ye sab chiz ko nahi dekha hai. They walked by faith. Hallelujah. The Bible says the just shall live by faith. Amen. This is the gospel that we are preaching. So, a generation nikla, and it's called just about the Joshua generation. They came out full of faith. These were the ones that captured the Canaan, the Promised Land. Unluk ja ke wo bara bara vineyard ko thola. Uska beech mein Joshua aur Caleb tha. Why I speak about Joshua and Caleb? Numbers mein is prakar se bolta hai. Joshua and Caleb had a different spirit. This spirit is what I'm talking about. This is the spirit of faith that was in that was in Sadrach, Meshach, Abednego when they said, "Whether I live, whether he saves me, good. If he doesn't save me, still I won't bow." 
This was the same spirit that was on Esther. Esther bola hum apna insano ko bachane ke liye. If I perish, I'll perish, but I will go. This was the same spirit that was in Apostle Paul. Apostle Paul said, "Whether I live or I die, it is all for the Lord." Praise the Lord. The Bible says a different spirit was upon Caleb and Joshua. And Caleb, kya bola pata hai? I'm why I'm telling you Caleb ke baare mein. Caleb apna bura pa ke samay mein. There's a statement. Caleb says. प्रोमिस लैंड में जाता है ठीक है लिजन वेरी इंटरेस्टिंग प्रोमिस लैंड में जाता है प्रोमिस लैंड बड़ा है बहुत उसमें क्या क्या होता है अंगूर बड़ा बड़ा होता है क्या क्या दिखाई देता है बड़ा बड़ा जाइंस भी होता है सब लोग डर जाता है कि नहीं जा पाएगा उसमें उसको कुछ नहीं कर पाएगा दिस गाई खा ले वो इस प्रकार से बोलता है <laughs> वो इस प्रकार से बोलता है ये जो जो बड़ा बड़ा जाइंस है ना मदर दिस विल बी आवर ब्रेकफस्ट लिथरल इज इन बाइबल दिस विल बी आवर ब्रेड बोलता है आज हम लोग खाएगा इसको और दूसरा उसका साइड में इंसान होता है उन लोग बोलता है कि हम लोग ग्रासो पर के समान है इन लोग जाइन से हम लोग के सामने में बट ये खाले बोल रहा है कि दिस विल बी आवर ब्रेकफास्ट दिस विल बी आवर मील यू डोंट बिलीव मी नंबर्स जाओ नंबर्स चैप्टर फोर्टीन Numbers chapter fourteen. Sabhala kazia. Verse number eight and nine. Go pariga. Verse number eight. Numbers chapter fourteen. Verse number eight. This is Caleb speaking. Caleb, if the Lord delights in us, then He will bring us into the land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Hallelujah. Verse number two and verse number nine. Listen to this properly. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread. Khana hai bol raha. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. ये काले बोल रहे काले बोल रहे कि ये जो बराबर जाइंस दिखाई दे रहे इंसान लोग बोल रहे जाइंस हैं, but this काले भी saying ये हम लोग का ब्रेड बनने वाला है. This will become our breakfast. This will become our lunch and dinner. Hallelujah! What kind of spirit is this? Praise the Lord! Bible says a different spirit was upon Caleb and Joshua. This is the spirit that we are talking about. Now, why do I speak all these things? Why I speak? हम क्यों ऐसा बोल रहे कि हम लोग बिना कॉम्प्रोमाइज़ का करना है चीजों को? ये साल, especially हम लोग का जो youth को, I'm directing these old things to our youth. We started with saying that we are Jesus' bride. और जब हम लोग जीसस को अपना ब्राइड ग्रूम जैसे देखता है दैट वी आर जीसस इज ब्राइड वी वोंट प्ले द हार्लट बाइबल स्पीक्स अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट वी प्ले द हार्लट जीसस हमेशा बोलता है यू नो स्क्रिप्चर में बहुत बार बोला वी प्ले द हार्लट हम लोग सिन किया बट स्टिल जीसस इज कम कम बैक टू मी वंस वी अंडरस्टैंड दैट वी आर हिज ब्राइड हम लोग एक बार समझ जाता है कि नहीं हम उसका पत्नी जैसे वो मेरा हस्बैंड जैसे हम लोग जीसस को प्यार करेगा हालेलुया वी लव जीसस वी वोंट डू सिन We won't go away. We won't be doing harlotry. हम लोग का जो हम लोग you know अपना से खुद का gods बना के idols बना के Jeremiah इस प्रकार से बोलते हैं leaving the fountain of life and making for yourself broken cisterns. अपना खुद का कुआं बनाने लग जाता है और living water को छोड़ देता है. इस प्रकार से इंसान लोग करता है इस प्रकार से कहता है बट स्टिल हम लोग जैसे हम लोग देखा है Jeremiah three का one में still God says though you play the harlot still I say come back. कोई ऐसा इंसान नहीं बोलता है. कोई ह्यूमन ऐसा नहीं बोलेगा एक असली पति उसका पत्नी अगर ऐसा छोड़ दे वो कभी नहीं बोलेगा वापस आओ नहीं बट स्टिल गॉड सेस कम बैक दैट्स द लव ऑफ गॉड फॉर अस द बाइबल सेस बिहोल्ड व्हाट मैनर ऑफ लव द फादर इज सोन टू अस ही इज कॉल्ड अस द सन्स ऑफ गॉड ऐसा प्रेम किया बाइबल सेस जॉन 3:16 ही गिव हिज ओनली बिगॉटन सन दैट हुसेव बिलीव्स इन हिमसेल्फ नॉट पेरिश बट हैव इटर्नल लाइफ 2000 years ago god gave his only begotten son but do you know that he is not the only begotten son now <laughs> he was the only begotten son then but now he has many sons father has many sons now for that reason god has called us romans 8 29 bolta conform to his image god wants to make us sons adopt kana the bible says romans 8 mel the spirit of adoption so that we might become the sons of him that means Jesus was the only begotten son then but now he's not the only Bible says he's the first fruit wo pehla ho gaya hai 
The Bible says he's our brethren. Now Jesus has become our brother. He's our big brother. Hallelujah. Uske baad hum log janam hoye kehta hai. Praise the Lord. Why I'm speaking of all these things is because today we went to a fellowship and I preached on um, from John chapter number five. Some prachar kara tha. And there, wahan pe ek jagah mein hota hai. Uh, I preach from that area. John chapter five four me is prakash se likhta hai. Usme porchesta kehta hai. Uh, if those who are here, you remember porchesta kehta hai. And Bible says, ek certain season me ye ye jo nadi jo khilta tha kehta hai. एंड जो पहला इंसान था वो जाने से चंगाई हो जाता था हाल थिंक अबाउट दिस इतना सारा कंडीशन है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्टन सीजन में हुई लेगा सेकेंड ऑफ ऑल यू हैव टू बी द फर्स्ट वन टू एंटर तब जाके आपको चंगाई मिलेगा हाल लुया बट आगे में हम लोग जब देखते हैं जीजस जब आते जीजस कंडीशन देता है नो जीजस लव अनकंडीशनली जीजस विदाउट कंडीशन चंगाई करता है वो इंसान को वो बोलता है कि विल यू बी मेड होल पूछता है एंड इस वो फिर कंप्लेन करने लगता है जीजस गिव्स नो कंडीशन सो आई एम यू टू टेल यू इफ जीजस गिव्स नो कंडीशन व्हाई डू वी हैव टू गिव हिम कंडीशन हाल लुया व्हाई डू वी हैव टू लव हिम विथ कंडीशन लेट अस लव जीजस विदाउट कंडीशन हाल लुया दिस इज द सेकंड पॉइंट आई वांट टू गिव यू द फर्स्ट पॉइंट लेट अस नॉट प्ले द हार्लट लेट अस नो हु वी आर वी आर द ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट लेट अस बी होली एज़ ही इज़ होली लेट अस वॉक वर्दी of the calling where he has called us hallelujah the second thing he has given us a spirit different spirit there should be any there should we should not we shall not bow the second thing is that we shall not bow we shall not compromise let us love jesus that's the second point let us love jesus without condition because he loved us without condition praise the lord the last point third point and then we'll wrap it up the third point i want to speak is from the life of a man of god a young man of god and his name is timothy why i speak on this subject is because today we are dealing with youths hum log youth ke upar focus karke youth service rakh raha hai so i believe this will be an encouragement for every youth there is um a, a person ek jo timothy ke bare mein hum log padhta hai and scripture mein timothy ke bare mein uh, paul is prakar se likhta hai let us go to first timothy chapter 4 verse number 12 first timothy chapter 4 verse number 12 First Timothy chapter four verse number twelve. Hallelujah. Those who are here, Hallelujah. Praise the Lord. First Timothy four twelve. Uh, let no man despise your youth. Be thou an example to the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, and in purity. You gotta note this thing down. अपने mind में लिख लो या फिर जहाँ याद रख लेना. The first thing you have to understand. Scripture says, let you, आपका जो जो youth है उसको despise करने मत दो बोलते हैं Bible में. Hallelujah. Let no man despise the youth and become an example. Become an example. इसको आप note करके रखना है हम लोगों को समझना है. This is for the youths. हम लोगों को example बनना है. Scripture बोलता है कि become An example, but be thou an example. इंसान लोगों को आप छोटा है बोलके नीचे दिखाने में तो ओ ये तो छोटा ही नहीं जानता है mature enough नहीं है irresponsible नहीं be an example बोल रहा है कहाँ पे in word आपका बातें करने में example बनो conversation में जिस प्रकार से आप जीता है उसमें उसमें example बनो in charity in love in spirit in faith and in purity verse number thirteen these are some instructions just instruction को ले लो and then finally I'll come back uh, um, aiga and finally i'll give you last point and then we'll end this verse number 12 let no man despise uh, verse number 13 sorry till i come give attendance to reading to exhortation to doctrine now you ask me how do i become an example hum bola ki example bano kaise example banega scripture aapko batata hai kaise example banega scripture says give attendance give your attention to reading reading kya scripture ko bible ko padhne mein attention do bol raha hai बहुत सारा हम लोग का बाइबल नहीं पढ़ता है बोल के हम लोग का खुद का अंडरस्टैंडिंग का हिसाब से हम लोग चलता है जिसके वजह से वी आर नॉट ए गुड एग्जांपल प्रेज द लॉर्ड टिल आई कम गिव अटेंडेंस टू रीडिंग टू एक्सोर्टेशन टू डॉक्टरिन दिस एक्सोर्टेशन एंड डॉक्टरिन इज एक्चुअली टीचिंग्स को सुनो जैसे अभी आप सुन रहा है 
जब प्रचार किया जाता है वर्ड ऑफ गॉड को उसको सुनो अच्छा से समझने की कोशिश करो जब ऐसा करेगा जब अटेंशन देगा उस चीजों को ये सब चीज आपका स्पिरिट में जाके आपको चेंज करेगा इनर मैन को चेंज करेगा एंड धीरे धीरे आपको तब धीरे धीरे करके आपको एक एग्जाम्पल बनाएगा हाल लुया गिव अटेंडेंस टू रीडिंग रीडिंग यू वर्ड एक्सोटेशन एंड डॉक्टर लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड जब आपको प्रचार किया जाता है वर्ष नंबर फोर्टीन वेरी इंपॉर्टेंट नेग्लेक्ट नॉट द गिफ्ट दैट इज इन यू which was given to you by prophecy with the laying on of the hands of the presbytery now here come third aapko example you know example banne ke liye main bata raha hu example banne ke liye second thing hai bata raha hu wo bol raha hai ki neglect mat karo aapka gift job ke andar mein hai which was given to you by prophecy prophecy is very important ab log samajh nahi aata ye prophecy kya hai un log nahi jante prophetical ministry kya hota hai un log ko samajh nahi aata ki words mein kya power hai bolkar प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री को लोग सोचता है कि यू नो उसके बारे ये बताएगा वो उतना ही सिर्फ सोचता है नहीं ऐसा नहीं प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री का अलग है वो बोल रहा है कि गिव अटेंशन टू प्रोफेसी व्हिच केम अपॉन यू बाय द लेइंग ऑन ऑफ योर हैंड्स कभी-कभी कोई कोई मिनिस्टर अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ द अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरिट विल लेइंग हैंड्स अपॉन यू एंड स्पीक कोई कोई मैन ऑफ गॉड शायद आपका हो सकता है स्पिरिचुअल फादर माय लेइंग हैंड्स एंड हम लोग ऊपर भी लेइंग करके कभी प्रोफेसी करता है कुछ कुछ वर्ड्स डिक्लेअर करता है यहां से यहां पे जब पुलपित में खड़ा होकर डिक्लेअर करता है प्रोफेटिकल वर्ड्स बोलने से पावर होता है उसमें वो प्रोफेटिकल वर्ड्स आपका सिचुएशन को बदल सकता है चेंज कर सकता है अगर आप वचनों को सुनेगा एंड समझेगा एंड रिसीव करेगा तो हाल लुया हाउ हाउ डू आई स्पीक दिस एंड व्हाई आई से प्रोफेसी इज पावरफुल यू नो एक बार इस प्रकार से बोलता है पोल इस प्रकार से बोलता है कि कवे टू प्रोफेसी प्रोफेसी करने के लिए सब लोग इच्छा रखो क्योंकि प्रोफेसी में पावर है वो बोल रहा है कि नेग्लेक्ट मत करो ये गिफ्ट जो आपके ऊपर में थ्रू प्रोफेसी यू कैन रिसीव स्पिरिचुअल गिफ्ट थ्रू प्रोफेसी हालेलुया। जब नया नया हम आया था पास्टर मेरा ऊपर देख के हमको प्रोफेसी किया ही स्पोक थिंग्स अबाउट अपॉन माय लाइफ एंड जब वो प्रोफेसाई किया वो चीज मेरा लाइफ में बनने स्टार्ट हो गया आप में से बहुत सारे लोग भी होगा हम लोग कभी कभी हम लोग सब जब फॉर एग्जाम्पल आई स्पीक अपॉन यू समाइम्स इट हैपन्स कभी कभी कोई दूसरा करता है प्रोफेसिज में पावर है इट ब्रिंग स्पिरिचुअल गिफ्ट इन टू यू एंड लिसन आई एम गो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट लेट इस गो इन फर्स्ट मी चैप्टर नंबर वन बर्स नंबर 18 and 19 why i'm sp- i'm speaking about prophecies this is a very important we have to understand ye biblical doctrines say traditions passed on to us by the apostles first timothy chapter number 1 verse number 18 this charge i commit unto thee son timothy can you speak can you say son timothy we are we are learning about somebody by the name of timothy he's called son Timothy, somebody says son Timothy. Or one, son Timothy. Timothy go beta bolke bol re Paul. Okay. Or one, son Timothy. According to the prophecies, uh huh. I do not know if you are understanding. <laughs> This charge I come with unto thee, son Timothy. According to the prophecies which went before on thee. Bible bol re prophecies goes ahead of you. Before you come to that place, prophecies goes there. Prophecies goes before you. There is power in prophecies. Prophetical ministry में power है. We need to understand this prophetical ministry. क्या है बोलकर? Hallelujah. As we move on to end times, God will restore back all the जो first generation church का जैसे. When I speak first generation church, उसमें apostolic and prophetic ministry को बहुत importance था. So that's why we have to understand these things. Bible बोल रहा है prophecies. Which went before only prophecies goes ahead of you. Now listen, आगे पढ़ो. That thou by them mightes war a good warfare. ऐसा बोल रहा है. Prophecies के द्वारा you can fight your warfare. Did you know that spiritual warfare can be fought using prophecies? कुछ कुछ words आपके ऊपर release करता है. आपको पता नहीं होगा कितना पर. For example, I release upon you that. Oh. Uh, for example, I speak to upon you that Jesus is going to use you. जब आपको लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा उस समय यूज दो प्रोफेसिस टू मेक वार ए मैन यूज दोस प्रोफेस याद करो जो प्रोफेस आपके ऊपर में रिलीज किया है स्पीक दो वर्ड्स ए मैन एंड इसका जब आपको और ज्यादा अगर करना है बोल से टेक द वर्ड ऑफ गॉड वॉट द वर्ड ऑफ गॉड स्पीक्स अबाउट यू इज प्रोफेसिस ए मैन प्रोफेस इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना प्रोफेस का मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्चर्स वॉन्ट बी देर हाल बहुत सारा स्क्रिप्चर्स प्रोफेसिस के ऊपर बेस बना इफ यू रीड 
अभी बोलेगा जैसे कि व्हेन जीसस स्टार्टेड प्रीचिंग वो बोला कि द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी ही इज अनॉइंटेड मी वो कहां से आइजिया का बुक से प्रोफेटिकल बुक से लेकर प्रोफेसीज को रिलीज किया है वो वो बोल रहा है कि आज वो दिन फुलफिल हो गया है हालेलुया सो प्रोफेसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेसीज एज़ वी आर अ स्पिरिट फिल्ड चर्च दे विल बी प्रोफेसीज रिलीज्ड प्रोफेसीज टाइम टाइम आते रहेगा अगर हम लोग मिस करता है आपका सीजन मिस होगा लेकिन अगर आप उस समय रिसीव करता है यू कैन गो ऑन एक्सेलरेशन में जाएगा स्पीड स्टेप चेंज करके आपका स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ने लगेगा बाइबल सेस मेक अ गुड वॉर विद द प्रोफेसीज दैट हैज बीन रिलीज्ड अपॉन यू हालेलुया सम पीपल बोल रहे हैं कि सर गॉड हैज कॉल्ड यू एज अ प्रोफेट एज एन इवेंजलिस्ट जब इस प्रकार से बोलता है व्हेन आई फर्स्ट केम पास्टर रिलीज्ड दिस वर्ड्स अपॉन मी हम भूल गया था बट रिसेंटली ओनली गॉड स्टार्टेड टू रिमाइंड मी बैक दीस थिंग्स पास्टर हमको सीधा देख के बोला कि गॉड हैज कॉल्ड यू एज एन इवेंजलिस्ट एंड एज अ प्रोफेट इस प्रकार से बोला आई फॉरगॉट अबाउट ऑल दिस स्टफ बट रिसेंटली एज आई रिसेंटली गॉड स्टार्टेड टू रिमाइंड मी दीस थिंग्स तब जाके हम समझ आए कि ओह देयर इज पावर देयर तब हमको समझ आने लगा चीजों को एंड अभी धीरे धीरे स्टिल वर्किंग ऑन आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट बट स्टिल आई एम ऑन दैट प्रोसेस हालेलुया यू कैन मेक वॉर विद प्रोफेसीज प्रोफेसीज गोस अहेड ऑफ यू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सो एनी प्रोफेसीज दैट कम्स अपॉन यू विद फेथ लेकिन उसको डिसर्न करने सीखना है जहां तक प्रोफेसीज को भी रिसीव नहीं करना शॉर्ट लाइफ बोलने से रिसीव नहीं करना हालेलुया आपका पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम है ऐसा बस सब रिसीव मत करो आमे ना मैं हर चीज को आमे नहीं करना है डिसर्न करो वचन के अनुसार जाना है परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रोफेसिस को रिसीव करना है लेकिन प्रोफेस इज पावरफुल है ठीक है वर्सन फिफ्टीन मेडिटेट अपॉन दीज थिंग्स वर्सन फिफ्टीन फर्स्ट सिमती चैप्टर फोर वर्सन फिफ्टीन यू आर अबाउट टू बी डन लास्ट पोर्शन आ रहा है सो गेट्स एक्साइटेड फर्स्ट सिमती फोर फिफ्टीन मेडिटेट अपॉन दीज थिंग्स गिव दाई सेल्फ होली टू दम द दाई प्रोफिटिंग मे अपियर टू ऑल वो पूरा मेडिटेट करो और अपने आप को पूरी तरीके से दे दो ताकि आपका प्रॉफिटिंग सबको दिखाई दे ताकि आपका प्रोग्रेस सबको दिखाई दे हाल लुया एवरी थिंग वी मैंशन अबाउट गिविंग अटेंशन टू रीडिंग एक्सोटेशन डॉक्टरिन और यहाँ पे बोला प्रोफेसिस को यूज कर प्रोफेसिस इज वन ऑफ द प्रेयर को भी दिखा रहा है तो वो सब करने से आप जब मेडिटेट करेगा एंड इफ यू गिव योर सेफ होली टू दम योर प्रोफिटिंग विल बी विजिबल टू एवरी बॉडी द वे यू प्रोग्रेस विल बी सीन बाई एवरी बॉडी All right. We'll leave it till here and I will go to another section, okay? Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Now. Ah, so many people are in Zoom. May I see the Zoom once again? Ek bar Zoom ko hum dekhna chahte hain. I'm really sorry Zoom people aap log se thoda late aaya hoga. Kisi kisi ko kuch samajh nahi bhi aa sakta hai but isko hum log upload kar raha hai. The entire script jo entire video maybe it will be just 40 minutes or 50 minutes. Aap baad mein jaake ek bar halka se dekh sakta hai. प्ले बैक को स्पीड करके देखना है देखो जो बोलना चाह रहे कंटेंट को समझ जो बताना चाह रहे उसको समझो इज वो हेल्प यू गाइस ओके सो लेट मी स्टार्ट विद वन सेकेंड हम लोग क्या बोला था समरी से संथी मथी संथी मथी हाल लुया नाउ लेट इज गो टू रीड फर्स्ट थी मथी चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर सिक्स वर्स इलेवन चैप्टर सिक्स इलेवन नाउ यहाँ पे पोल इस प्रकार से बोलते किन सो इथ इन द स्क्रीन But you, O oh man of God, somebody is a man of God, Timothy. Ye Timothy, Paul, pele son Timothy ko, son Timothy, son Timothy. But finally, at chapter number six, Timothy becomes a man of God. Paul says, O oh man of God, O oh man of God, Timothy, flee these things. Now listen, important things come here. If you want to be a man of God, these are the things, brothers and sisters. My beloved youths this is a message for you Timothy was a son Timothy pehle chota tha lekin abhi bada ho gaya ab kya ho gaya man of god ban gaya aur Paul bol raha hai ki oh Timothy man of god flee these things if you want to be a man of god flee these things bible says follow after righteousness follow after godliness faith love patience can you read with me say righteousness aage padho godliness padho meekness verse number 12 fight the good fight of faith lay hold on to eternal life praise the lord ab yahan pe paul jo bol raha hai ki oh tum pehle mera son thi mati tha but now you're becoming a man of god what i'm trying to share you is this listen paul is making timothy into a man of god wo pehle bachcha tha abhi dheere dheere usko bana bana ke apna beta se usko man of god ka roop mein banane ke liye kar raha hai and 
अगर आप बाइबल को अच्छे से भरेगा तब हम लोग को समझ स्पेशली तिमती का जो बुक्स होता है वो यूथ के लिए बहुत डायरेक्ट किया गया यहाँ पे मैन ऑफ गॉड बनने के लिए क्या क्या बोल सब चीज लिखा हुआ है बोल रहा है कि इफ यू आर मैन ऑफ गॉड दिस इज फॉलो ऑफ द दिस राइचियसनेस गॉडलीनेस फेथ एंड लव जब हम लोग आगे में भरेगा इफ यू गो टू फर्स्ट तिमती चैप्टर फाइव वर्स नंबर चैप्टर वन वर्स नंबर फाइव चैप्टर वन वर्स नंबर फाइव फर्स्ट तिमती चैप्टर वन वर्स नंबर फाइव Let me read it quickly. Jali 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 dikha do. Now the purpose of the commandment, now the purpose of the Lord, now the purpose of the Bible is love from a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith. So, brother, the purpose of the commandment is love from a pure heart. Somebody say love. Or if you want to be like a brother, if you want to be a man of God, pursue love. Jesus, <laughs> a lot of things are there. See, fullness of God is found in love. Amen. If you want to experience the fullness of God, let love be in you. Amen. But in love, alone is not enough. Okay. In that, we see that there is also righteousness, godliness, and faith. We need just love, love. It is not enough. There is also faith. Sometimes, violent faith. Those who have missed, just go back a little bit. You will know about faith. We have discussed about faith, isn't it? We discussed about faith. We say there is a spirit of faith. There was a point, Caleb. फेथ के बारे में हम लोग डिस्कस किए थोड़ा जाके देखो हम क्या बोला है फेथ के बारे में एंड लव के बारे में बोला लव इज द फुलनेस ऑफ गॉड इज सीन इन लव माय बिलवेड यूज दिस इज अ मैसेज फॉर यू डिसाइड टू लिव अ लाइफ दैट विल बी राइचियस डिसाइड टू लिव अ लाइफ दैट विल बी गॉडली डिसाइड टू लिव अ लाइफ टू लिव अ लाइफ ऑफ फेथ विश्वास जगह लव के साथ पेशेंस लिव अ लाइफ ऑफ लव पेशेंस मीकनेस आले पेशेंस भी बहुत खतरनाक है पेशेंस है टू लर्न लॉट पेशेंस हमको भी बहुत सीखना है पेशेंस में मीकनेस इज हम्बलनेस हम्बल होना राइट पेशेंस कभी कभी टेस्ट होता है पेशेंस पेशेंस इज अ की डू यू नो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट स्पोक पेशेंस इज अ की फॉर योर नेक्स्ट लेवल समटाइम्स वट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम नेक्स्ट लेवल इज पेशेंस हम लोग पेशेंस नहीं होता इसलिए गॉड नहीं देता है Bible says, "Those who wait upon the Lord, they shall renew their strength." Renew? Why not? Are they not waiting? Patience is required for waiting. Hallelujah. So patience is very important. Meekness, we say, and he says, "Fight the good fight of faith." How do you fight the good fight of faith? Ah, we said, use prophecies. Hallelujah. Now, when I say use prophecies to fight the good fight of faith, can we go back to First Timothy chapter number one, verse number eighteen? हम लोग उसमें देख रहा था कैसा prophecies हम लोग वारफेयर लड़ सकता है यू आर डीलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू दे बट आई बिलीव अगर आप इसको सुनेगा तो यू इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड बाद में जाके मदद आएगा फर्स्ट इमती चैप्टर वन वर्स नंबर एटीन द बाइब से इज थ्रू प्रोफेस वी कैन फाइट गुड वारफेयर राइट वर्स नंबर नाइनटीन को पड़ेगा वर्स नंबर नाइनटीन होल्डिंग फेथ एन अ गुड कंसाइंस सो टू फाइट अ गुड गुड फाइट विद प्रोफेस यू नीड टू थिंग्स आपको विश्वास चाहिए अगर आपका विश्वास ही नहीं यू कैन नॉट बिलीव प्रोफेस एवरीथिंग विल बी स्पोकन अबाउट यू बोलेगा क्या ये बेकार बोलते रहते हैं जब भी आए यही बोलते रहते क्या देखा होगा कुछ भी नहीं देखा ऐसे ही बोल रहा है यू डो नॉट हैव फेथ इफ यू डो नॉट हैव फेथ यू कैन नॉट यूज प्रोफेसीज प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री इज नॉट फॉर यू इफ यू डो नॉट हैव फेथ बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री में फेथ से हम लोग ऑपरेट करता है हेल्डिंग फेथ एन अ गुड कंसाइंस अच्छा कंसाइंस होना पड़ेगा दिल साफ होना पड़ेगा नहीं तो हम लोग प्रोफेसीज को गलत वे में भी इस्तेमाल करेगा अले लुया इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव We see Balaam के बारे पढ़ता है वो भी good conscience नहीं था because of that he fall down ठीक है so are you understanding you gotta have good faith and good conscience so that you can use again for that which some have been put away concerning faith have made separate मतलब they were completely gone in verse number twenty इस प्रकार से if you go to verse number twenty just so that verse number twenty so that they might read the scriptures of whom are Hymenius and Alexander whom I delivered to Satan that they may learn not to blaspheme so in look फेथ नहीं था और गुड कंसाइंस नहीं था थोड़ा देर पहले भी हम लोग पढ़ा था एंड ऑफ कमांडमेंट द एंड ऑफ बाइबल रीडिंग एंड ऑफ प्रेयर इज लव एंड क्या है लव आउट ऑफ अ प्योर हार्ट एंड ऑफ अ गुड कंसाइंस एंड अ फेथ सिंसियर फेथ आउट ऑफ सिंसियर फेथ आउट ऑफ जेन्युन फेथ आउट ऑफ गुड कंसाइंस और प्योर हार्ट लव जब निकलता है दैट्स द एंड दैट गॉड इज सींग गॉड चाहता है कि ये चीज निकलो हमारे अंदर से हाल ए लुया Praise the Lord. We dealt a lot of things. Started with, let me repeat again. First thing I'm going to deal with here, the Bible says, Revelation 22, 17. I'm going to start here. The Spirit and the Bride says, "Come to the Bridegroom." What I wanted to say from that is that we are church. Jo hum log church hai, we are 
the br a bride of Jesus Christ. And when I say bride, bride, cube, whatever, I want to say we have to live a holy life. And we have to walk a worthy life. Amen. Because it is spoke, speaking on the reference of being a bride. So what first point that? We have a holy life, jina hai, godly life, jina hai, worthy of His calling. The call kiya hai. Bible says He has called us. The hope of His calling ko samaja. Wo calling kaam bhi kiya mujhse. Bible says the glory of Jesus Christ me call kiya. Is prakar se bolta hai. A lot of things are there. Calling ka baare mein jab dekhta hai. But we won't be there. But listen, what I'm trying to say is, first He has called us to be holy and worthy of His call. Worthy, worthy, worthy of His calling. Chalo bola. Esa chalo jis jo ham log worthy hoga. We discuss a lot of uh, scriptures on that basis. Second point was we gotta have the spirit of faith. We gotta love Jesus because unconditional because He loved us unconditionally, right? We discuss that because Jesus loved us unconditionally. We will love Him unconditionally. The third point we saw the making of a man of God whose name is Timothy. Hallelujah! Uh, did you learn something? Hallelujah! Timothy, son Timothy, just start with a son Timothy, but now he's becoming a man, man of God. First Timothy chapter 6, verse number 20. Uh, when I read this verse, I can understand that Paul trusts Timothy. And we're both kuch there at Timothy. Why are we talking about Timothy? Because it is a youth meeting. And Timothy was a youth like us. So that's why we need to see. Timothy was a youth like us. So that's why we need to see. Verse number 20 says, Oh Timothy, keep that which is committed to thy trust. Avoiding profane and vain babblings and oppositions of signs falsely called. Timothy, Jochi Samkutungo Diahe, Achasira Kokira. Paul is Prakasbole. Jochi Samdungo Diahe, Achasira Kok. Kya Diahe? You read this epistle of Timothy Muko Samaja. Kya Kya Bosarchi. Abiyam Kuchu Dil Kya. He says, Do not let people despise your youth. Apka youth could despise Kanemado. But be an example. Somebody say, Be an example. Be an example, be an example. Bible says, imitate Jesus. Yeshu ko dekkar, uska jise banne ke liye koshis karo. Tab hum example banega. Jesus, I'm speaking a lot of things and these are very important things and I know it is easier said than done, these old things. But these are what truths are. Ye cheez, real spiritual things hoga. Isko hum luk jane se, tab hum luk dhere dhere flesh ko bhi deny karna self ko bhi deny karke tab hum chalega then we will return into what God has called us really to be hallelujah finally 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 let me leave you with one last verse and I don't know zoom people are you enjoying can you so just zoom people ek bar dekhega un log bichara last mein join kiya I don't know if they are understanding or not zoom people are you understanding can you just wave your hands if you are understanding one last verse I'll be reading yes thank you Jesus thank you Jesus last verse First Timothy chapter 6 Verse number 17. And this, with this we will end it. First Timothy chapter 6, verse number 17. Bible says, Charge them that are rich in this world that they, that they be not my high-minded nor trust in uncertain riches. Now last portion. Okay? Last portion. Verse number 17. But in the living God who gives us richly all things to enjoy. Lastly, one last instruction. As you're doing, as you're living this life, Christ may youth life jira hai, young life jira hai. Sometimes life both serious abruk le lega hoga. But Bible says enjoy your life. Okay? Enjoy karo. God has given us all things richly to enjoy. Koiko bule ka likha hai. Just write there. First Timothy chapter 6, 17. Who giveth us richly all things to enjoy. Once this thing gets into your heart, sama jayega na. Ah, this will change your life. There is a woman of God, Joyce Meyer, who has a podcast hai, Enjoying Daily Life. The, I believe that woman of God understood these things. Is the word I will enjoy this life that God has given me. Recently, she turned 70, 80, 70. How much time has she She made a tattoo. Tattoo bana. <laughs> the girl is enjoying her life. So enjoy your life. Do not take some things much seriously. But what we have to be serious about, what we have told you, the next portion of Number one, number two, be serious on those things. Number three, maybe serious. So if you really want to be a man of God, woman of God, these things are very important. But finally, it's not serious matter you lose to enjoy your life. Okay? Enjoy your life as your youths. Okay? With these last words, I will bless you all. I will leave you all. And may the Spirit of the Lord give you more understanding in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah.
Thank you, Jesus. So, just one uh, uh, last thing to tell you. We have just five minutes. It was a little program. We will tell you a little bit about youth breakthrough. Brother Saab was telling you. Youth breakthrough, what do you say? It's a youth wing of RBIM. RBIM is a global ministry. बड़ा को, एल्डर को, ओल्ड पीपल को भी टच करता है, फैमिलीज को टच करता है, बट यूथ ब्रेकथ्रू जो है, वो यूथ का विंग था। इट्स टार वो जब चार साल पहले, व्हेन आई केम टू द लॉर्ड फर्स्ट टाइम, उस समय मैं, आई वाज प्रेइंग एंड सदनली व्हेन आई वाज प्रेइंग इन माय रूम, आई सो एक विजन, � then suddenly I saw a big vision in which I saw a lot of letters in which I saw a breakthrough. Then I asked the Lord, what exactly is this? What do you want me to do with this? Then the Lord says, use this name and create something for youth. At that time, we had no RBM, we had only 5 people, 4 people, the pastor got 5 people. Nobody was there. I came and हम 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 अकेला यूथ था एक था एक ब्रदर था लेकिन वो भी इतना नहीं आता था हम तो आने लगा देन जब हम प्रे करने से देन गॉड सारे तू शो मी दिस देन उसके बाद देन हम पास्टर को बताया कि ऐसा सा है देन हम बताया कि ब्रेक थ्रू उनके नाम हमको गॉड दे रहा है देन जब पास्टर को दे देन पास्टर बोला कि ओके इट्स कम था बहुत कम था। I was there, brother Thai if you remember, brother Thai was there, I and brother Thai was there, and brother Rick कम लोग भी था। उसके बाद धीरे-धीरे करके we started youth आने start हो गया। ऐसा करते-करते now by the grace of God many youths have been connected। Hallelujah। It's the grace of God बहुत सारे youths connect हो चुका है and our Lord Jesus is changing lives, Amen। He's changing my life every day and I'm so happy कि I'm in a relationship with Him। my life is changing every day and I believe you will also change your life too, you will also change your life too. So Youth Breakthrough is that platform where we youths join together in this vision where we want to experience Jesus and the only person that we are in love with is Jesus. That's it. Youth Breakthrough is where we come from as a youth we gather and we love Jesus and He's our breakthrough. He's our everything, you understand? So in that way Youth Breakthrough started and our brother Sava is doing a really amazing job. अभी हम तो इतना नहीं देखते क्योंकि अभी हम प्रमोट हो गए सर दार भी हम हम ओपी हो ऊपर आला मिनिस्ट्री को थोड़ा देख रहा है ब्रदर सावा देख रहा है युद्ध को एंड ही ट्राई इज डूइंग अ वेरी अमेजिंग जॉब सावा थैंक यू रियली थैंक यू रियली यू डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड या इन द कमिंग डेज यू विल बी I pray, सब लोग जो भी आएगा, youth का topic को, youth का burden को लेकर आएगा, they will speak things that the youths are dealing and they will speak things that the youth will listen and they will come come out of those situations, right? So let us pray one last prayer, ending prayer के साथ, we'll give thanks to the Lord and we'll, yeah, we'll end this service. Precious Father, we come to your presence once again, Jesus, our Lord and our Savior, Father, Lord, I released your words, whatsoever you taught me, Lord Jesus, through your words, Jesus. Father, thank you, Lord Jesus. Lord, everybody has joined us, Lord, in Facebook, YouTube, and Zoom, Lord. Lord, your Holy Spirit, I pray, touch every one of them, Lord Jesus. Yes, Lord, use these words, even the recorded video, Lord Jesus. Use it to speak to many people, Jesus. Things they are struggling with, Jesus. Let them come out, Lord Jesus. And Lord, as you release the prophetical voice, Lord, we shall not bow, Lord. Let it be released. Let it be sounded in their spirit, Jesus. Mala subhala kavasya. Anytime these young people struggle, Lord Jesus, let the voice that was released today, Lord Jesus, we shall not bow. That you released, Lord Jesus, let it be sounding in their spirit, Jesus. Kabi bi taklif me hote samay, Lord. Ye hamesa unka andar se aana. We shall not bow. If sin comes from ahead, let their spirit say, We shall not bow. If problems come from ahead and pressures come from every direction, let the Spirit say, we shall not bow. If our Lord saves us from this, yes, true. But if it doesn't, but still we shall not bow. Let that Spirit be upon each one of us, Lord Jesus. Like Esther, if I perish, I perish, but we shall do the work of the Lord. Such kind of attitude and mentality and the spirit of faith. As Paul said, if I live, I live to the Lord Jesus Christ. If I die, it is gain to me. And as long as I'm alive, this body shall glorify the Lord Jesus. Let these 
dispositions of the spirit. Let these understandings, let these attitudes, let these spirits of faith. Karabasi prakabala kazia, masi vena mana kazia na mana kazila, prakabala kazila braka su braka tevelas, para se braka mana kazia. The spirits, Lord Jesus, para kazila mena si ante vela kazubra, peri aragala bala kaze vena manas si vena mana kazia. Spirits that cry out from Mount Zion, Jesus. Kabala kabala kazila mana kazia, mena ske braka dela. The spirits of just men made perfect. Let these spirits talk to us, Lord Jesus. Kalabasi branas. Holy Spirit, Sabala Kavala Kazia, Mezi Benaya. Every word that we release, Jesus. Lord, let it go to the Spirit. Lord, let them understand those words, Jesus. Maraka Sibra Kavala. Let them give attendance to reading, exhortation, and doctrine. Let them meditate and let their profiting be seen by everybody, Lord Jesus. Let their progress be seen by everybody. Lord, finally, Lord, let every one of us see you as a bridegroom. Sabaya Kavazina. That we are your bride, Lord Jesus, and you have called us to be, live a holy life. A life worthy of your calling. Jesus, we love you. We fear you. We adore you. Take all the glory and all the honor and praise. The King of kings, the Lord of lords. The only potented king. The royal king. Jesus. Jesus. In Jesus' name. The church declared, Amen. Take all the glory once again, Jesus, in Jesus' name. We bless you guys. Thank you for joining. In Jesus' name, we bless you. We'll see you again tomorrow morning, 9 a.m. We'll meet you, okay?